আনসাং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স ঈদের শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনসাং স্টার্স এর বিশেষ আয়োজনে আনসাং স্টার্স এটি নিউজের একটি নিয়মিত অনুষ্ঠান ঈদের সময় আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মিডিয়া থেকে একটু দূরে থাকা দারুণ সব ট্যালেন্টদেরকে হাজির করবার এই অনুষ্ঠান আনসাং স্টার্স অনেকটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করার মতো আর আমরা তো চব্বিশ ঘন্টার খবরের চ্যানেল এবং সেখানকার ঈদের অনুষ্ঠানেও তার তো কিছুটা ছোঁয়া থাকবেই আচ্ছা আমি যখন এই কথাগুলো বলছি তখন একটা নাচের মিউজিক বাজছে তাই তো হ্যাঁ আমার সহকর্মীরা নাচতে যাচ্ছে আর কি বা ওই যে নাসেক নাসেক হ্যাঁ নাসেক নাসেক আসলে সারা বিশ্বের বাংলা গানের কান বাংলা গানের কানে বাংলাদেশের হাজং গান দিয়ে গোটা বিশ্বকে নাচাচ্ছেন একজন তিনি বাংলাদেশেরই অনিমেষ তাকে খুঁজতে যেতে বলা হচ্ছে চলুন আমরা ত্রিশালের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই সেখানে নাকি অনিমেষকে পাওয়া যায় আর আপনারও আমার সঙ্গে যাবেন আবেগের মোড়ে অনিমেষকে পাওয়া যাবে কথা দিচ্ছি আজকে কিন্তু আমরা অনিমেষেই থাকবো এ তুই রাখিতে না দিলি প্রেমো জল এ জল গো রাখিতে না দিলি প্রেমো জল এ কাঁচা হারি তেল হারি তেল হারি তে রাখিতে না দিলি প্রেমো জল ও জল গো রাখিতে না দিলি প্রেমো জল ভেবে আউ খেপ 
नाम <laughs> 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 आनसांग स्टार्स नासेक नासेक सौजन्य आईपीडिसी फाइनान्स आनसांग स्टार्स नासेक नासेक सौजन्य आईपीडिसी फाइनान्स
आंसंग स्टार्स नासेक नासेक शोजन में आईपीडीसी फाइनेंस आंसंग स्टार्स नासेक नासेक शोजन में आईपीडीसी फाइनेंस দেখলেন তো কেমন পেয়ে গেলাম অনিমেশকে কোক স্টুডিও বাংলাতে নাসেক নাসেক ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ গোটা বাঙালি জাতিকে একরকম নাচিয়ে দিয়ে নিজে কিন্তু বুধ হয়ে গেলেন চলে গেছেন সোজা ক্যাম্পাসে তার পরীক্ষা চলছিল একটু বলে রাখি আমাদের এই অনিমেশটা কিন্তু খুব ভালো ছাত্র জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ফোক মিউজিকে পড়াশোনা করে এবং এর আগে অনার্সে তার রেজাল্ট ছিল ফার্স্ট ক্লাস ফিফথ এবারও ভালো কিছু হবে সে আশা করছিল এবং একেবারে পড়াশোনায় বুধ হয়ে থাকা এই অনিমেষ্টা ভালো মতো পরীক্ষা শেষ করে আবারও আবেগের মোড়ে আর আমরা সেখানেই তাকে পেয়ে গেলাম সঙ্গে তার বন্ধু সুজন তো আছেই আছে বড় ভাই অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাই দাদা সবুজ দাদা সবুজ দাদা তাকে নানান কিছুতেই গাইড করে সেই কথাবার্তায় চলছিল বারবারই আমি জানতে চেয়েছিলাম যে নাসেক নাসেক ছেড়ে দিয়ে যেই অনিমেষটা এলো অর্থাৎ যেই খ্যাতির শীর্ষে এখন যেই অনিমেষ সেই অনিমেষটা কি আবেগের মোড়ে আবারও সেই আগের মতো করেই অনিমেষকে পাওয়া গেল এই ভয়টা কি বন্ধুদের ছিল যে এই কোক স্টুডিওর ওই নাসিক নাসিক রিলিজ হবে এটা তো এটা তো সবাই জেনে গেছিলেন আপনারা তাই না উনি নিশ্চয়ই এসে গল্প করছে অভিজ্ঞতার কথা বলেছে সব কিছু বলেছে একদম গ্র্যান্ড ওপেনিং হবে প্রথমেই বাংলাদেশের কোক স্টুডিও শুরুই হলো নাসিক নাসিক দিয়ে হ্যাঁ অনিমেশকে দিয়ে এই আবেগের মোড় দিয়ে তাই না তখন কি একটু ভয় ভয় লাগতেছিল যে আহা বন্ধুটাকে হারালাম নাকি হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা এই ভয়টা তো আসলে অনেকের ছিল যে আমাদের কাছ থেকে অনিমেষ এখন দূরে চলে যাচ্ছে হয়তো আগের মতো ওই আবেগের মোড়ে আমরাও থাকবো না কিন্তু একটা সময় দেখা গেল যে অনিমেষ ব্যস্ত বিভিন্ন কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত হয়ে যাবে অনিমেষকে আর আমরা আর আগের মতো আড্ডা চাইলেও পাবো না এই ভয়টা তো কাজ না এটা তো সবাই দুদিন পরে সবাই ব্যস্ত হয়ে যাবে এমন ভালা না রে তো ভালা না রে বন্ধু মন ভালা ভালা 
নারে তোর পীড়িত ভালা নারে বলু বলু ভালা নারে তোর পীড়িত তোর প্রেমে পাগল হইয়া হইলাম কোন হারা গো তোর প্রেমে পাগল হইয়া হইলাম কোন হারা মনো ভালা নার তোর ফিরি ভালা নার মনো ভালা নার তোর আগে কত কইতি কথা খাইতি ভবিতাম তুই যে আমার সব থেকে এখন ছাইরা গেলি আমার বুকে আগুন জ্বালাই রে ছাইরা গেলি আমার বুকে আগুন জ্বালাই রে একটু কি হয় না রে মনো ভালা নার তোর পীড়িত ভালা নার মনো ভালা নার আনসাং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স আনসাং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স
সেই আমাদের মায়াহরিনের বাচ্চা অনিমেষটা একই রকম আছে বন্ধুরা তো একেবারেই হলপ করে বলছে আমরাও তাই দেখছি কিছুতেই কিছু তার বদল হয়নি আর এত অল্প সময় বদলই বা কেন হবে অল্প সময় কেন অনিমেষ যে কখনোই বদল হবে না অর্থাৎ অনিমেষের এক্স ফ্যাক্টর বলে যদি আমরা কিছু বুঝে থাকি সেটা হলো ওর এই মিষ্টি হাসি এবং এই সারল্য এই সারল্য ওর গলার মধ্যে একটা অন্য মাত্রা দেয় আর আমরা যখন আবেগের মোড়ে এসব কথা বলছিলাম ও আচ্ছা আবেগের মোড় আবেগের মোড় নিয়ে কিন্তু নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল আছে আমরা অনিমেষের কথা আরও বলবো অনিমেষের সঙ্গে কিভাবে সে মায়া হরিনের বাচ্চা এগুলো তো হবেই আবেগের মোড় নিয়ে একটু বলতে চাইছি কারণ অনিমেষও চাইছে কেন আবেগের মোড় আবেগের মোড় এই জায়গাটির নাম এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হওয়ার পরপরই হয়েছে এখানে আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির ভেতরেই একটা জায়গা একটা চায়ের দোকান মতি চাচার চায়ের দোকান আর এখানে এসেই যত রাজনীতিবিদ সঙ্গীত শিল্পী কবি প্রেমিক এবং যারা একটু প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের কত কি আবেগের কথা এবং গান আড্ডা সেই জন্যে মতি চাচা খুব মজা করে এখানকার নাম দিয়েছেন আবেগের মোড় আর আবেগের মোড়ে বোধ হয় এক একজন এই নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেক রকমের নজরুল আরেক রকমের প্রতিভা হতে অনেকখানি সাহায্য করে যাই হোক আবেগের মোড় নিয়ে যখন কথা বলছিলাম তখন আরও অনেক মজার মজার জায়গার কথা বলছিলেন এবং নামগুলো মজার দুখুমিয়ার বাংলো চা কারাগার মানে বিশের বাসি ইত্যাদি নানান রকমের মানে নজরুলের সাহিত্য থেকে এবং নজরুলের প্রচলিত যে সব কবিতা কবিতার লাইনগুলো আছে সেগুলো থেকে অনেক নাম আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাজ কানাজ অনিমেষ বলছিলেন যে দিদি আমরা এইসব মজার জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি চলেন খুব চাইছে যে তার বিশ্ববিদ্যালয়টাকে দেখানোর জন্য আমরাও সেটার একটা ব্যবস্থা করেছি কিন্তু ওর সঙ্গে ঘুরে দেখাটা কিন্তু দারুণ আনন্দের আর ও তো কথা বেশি বলতে চায় না সারাক্ষণই ওর উকিলিটা বাজে টুংটাং করে আর গান করতে থাকে এরকম একটা মজার আমন্ত্রণ এটা কে ছাড়ে বলেন আর আমিও আসলে আপনাদেরকে ছাড়তে চাই না আপনাদের নিয়ে নিই ঘুরব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আনাজ কানাচে যেখানে অনিমেষ অনিমেষে মিশে আছে অন্ধ হইয়া ভয় কেন পাও বিপসম্ভকারে অন্ধ হইয়া ভয় কেন পাও বিপসম্ভকারে রেমন কিসে আমাদের নিউজ গ্যালারি অনুষ্ঠানে অনিমেষ প্রথম গান করলো মানে ওটাই তো কোথাও টিভিতে প্রথম না এর আগে টিভিতে আর কোথাও ছিল না আর এখন তো হলো সারা বাংলার হাতে হাতে বাংলা কেন মানে সারা দুনিয়ার মানুষের হাতে হাতে হলো অনিমেষ এটার ইয়েটা মানে পার্থক্যটা অনিমেষ টের পায় কিনা 
হ্যাঁ ভালো লাগার তো একটা ব্যাপার আছে যে যে জায়গায় যে আগে যতটুক মানুষ ভালোবাসতো জায়গাটা যতটুক ছিল এখন পরিধি অনেকটা বেড়ে গেছে সেই জায়গা থেকে তো সেই জায়গায় এইটুকুই পরিবর্তন আর কি ভালোবাসার মানুষজন বেড়ে যাচ্ছে এখন ভয়টাকে ভয়টাকে একটু দূর হয়েছে মানে এই যে আমি আমি যে একটা নাম দিলাম ভালোবেসে নাম দিলাম এটা আমাদের মায়া হরিণ মানে এরকমই লাজুক টাজুকি আছে আমি তো ভাবলাম না জানি কি বিরাট কোক স্টুডিও এরকম একটা বিরাট সেলিব্রিটি ও জানি ওর পিছনে এখন কতগুলা লোক দেখব তারা সব মায়া হরিণ মায়া হরিণই আছে আছে আচ্ছা তারপরে মানে ওইটার পরে রিয়াকশানটা একটু জানতে চাই ক্যাম্পাসে আসার পরে যখন নাকি নাসিক নাসিকটা রিলিজ হলো তারপরে ক্যাম্পাসে আসার পরে কি হলো এমনিতে অন্য নিশ্চয়ই বাড়ির কথা টথা তো সেগুলো আগে বলাই আমি দুইটা জিনিস জানতে চাইবো ক্যাম্পাসে কি হলো আর মা কি বললো প্রথমে প্রথমে মাটা বলি হ্যাঁ আগে মাটা মার ব্যাপার ছিল যে বাড়িতে বসেছিল যে কখন দেখবো কখন দেখবো সবাই ফোন দিচ্ছিল সবাই তো মা তো আর ফোন সেরকম ভাবে চালাতেও পারে না নিজে অনেক তো সেই জায়গা থেকে দাদারা দিদিরা সবাই বসে আছে কবে থেকে রিলিজ হবে কবে গান রিলিজ হবে তো না আমিও বুঝতেছি না কবে কবে হবে কি পরে হুট করে হলো যখন রাত আটটার দিকে লাইভ তখন বললাম বাড়িতে মা তো বসে আছে তো ফোনে গিয়ে সবাই দেখবে তো মা দেখতেছে মা আবার চোখে একটু রাতে একটু কম দেখে একটু তো ঝামেলা হইতেছে যত কিছু এর মাঝেও হয়েছে আর কি ভালো তো খুশি সে জায়গা থেকে মা খুব মানে একটা জায়গা ছিল যে মার ইচ্ছে ছিল যে আমাদের ফ্যামিলি থেকে কেউ গানটাকে নিয়ে সামনের দিকে আগা তো সে প্রচেষ্টা থেকে আমি ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি মার দায়িত্বেই বাবাও যদিও গান করতেন গানটা করতেন কিন্তু থাকে না মার তার একটু বেশি যত্নশীল হয় ছেলে মেয়েদের প্রতি বেশি কারণ বাবারা তো বাইরে থাকে সব কিছু মিলিয়ে একটা সময় দিতে পারে না কিন্তু মাকে দেখেছি যে ছোটোবেলায় নিজে গিয়ে যে বাবা বলছিল একটা সময় যে আচ্ছা পড়াশোনা করতেছে এখন বেশি গানটার দিকে যদি বেশি ঝুঁকে যায় তাইলে কিন্তু অন্যরকম হবে কিন্তু বাবা বলতেছে না ওই সব দায়িত্ব আমার আমি হারমোনিয়াম কিনে দিব সব কিছু মা হারমোনিয়াম কিনে দিছে আমি ছোটোবেলা দেখছি যে বড় দাদার জন্য হারমোনিয়াম কিনে দিছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা তো সেই রকম ব্যাপারটা ছিল যে মার কাছেই কিন্তু আমার হাতে খড়ি একদম হারমোনিয়াম শেখার ব্যাপারটা সাইকাম মানে জানা শোনা কেউ সেইরকম কিছু ছিল না কিন্তু গানটার সাথে সংযুক্ত ছিল সংযুক্তি ছিল আগে থেকে আমার ফ্যামিলি এই আর কি তো সে জায়গা থেকে মায়ের স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছি তারপরে ফাইনালি ভালো লাগার যে জায়গাতে সেটা হচ্ছে হাজং গানকে সেরকম ভাবে প্রেজেন্ট করতে পেরেছি একটা জায়গায় তো সেই জায়গা মানে প্রথম দিনই এরকম গ্র্যান্ড ওপেনিং তারপরে বড় জায়গা বড় স্টেজ সেখানে হাজং গান এবং তোমার লেখা তোমার গান তো তুমি এমনিতেও তো ইউটিউবে দেখতেন মা তুমি গান সবসময় পোস্ট করতে সেটা আর কোক স্টুডিওটাও ইউটিউবে দেখেছেন তো কারণ ব্যাপারটা হয়েছে অন্য মারা যেরকম ভাবে থাকে একটা ছেলের প্রতি যেমন এত কিছু মানে কড়া নজর সেরকম ভাবে না সব আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমি মার হাতে আমরা পিটুনি খাই নাই মানে মার ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল ভালোবাসা দিয়ে শুধু মানে কখনো হাত দিত না বাবা হয়তো বা একটু রাগারাগি করত কিন্তু মা এই জিনিসটা কখনো দেখিনি আমি আমি আজ পর্যন্ত একটা আচরণ খাইনি মার হাত থেকে যে একটু রেগে বা দায়িত্ব নিয়ে যে এটা করিস না সেরকম বকাবু কিন্তু না দুষ্ট আমি যথেষ্ট করেছি কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে যে 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 জিনিসটা করা আর যে বোঝানো যে এই জিনিসটা এভাবে করিস না হ্যাঁ এটা হলে এই বোঝানো ব্যাপারটা ছিল আর কি মার কাছে ক্যাম্পাসের প্রসঙ্গটাতে পরে আসি মায়ের কথা যেহেতু মানে ওই সূত্রটা আমি হারিয়ে ফেলবো হয়তো বা এই যে মা কখনো শাসন করতেন না শাসন বলতে শাসন তো করতে না কিন্তু তুমি দুষ্টামি করতা কি এবং মাকে ম্যানেজ করতা কি করে মানে মুখটাকে ব্যবহার করতে খুব ভালোবাসতাম 
उठे गा कथा <laughs> आत्मिकोन्नय अच्छा मार लेखा एक हजम गान मार लेखा तार लगे ना अल्प एक फिर ना जा तो प्रिय तुषी फिर खाली कुलसी मे तुलशा मईजे तुल नदी घाटे बस कारो जन अपेक्षा कर देखे अब चले जा जगह से तुम चले जेओना तुम्हारे बस आरोप खाली कलसी मान नदी पानी आनते गुम देखे दूरे चले जेओ ना पानी जाओ पानी तो देखते मैं 
এতটা ভালোবাসা তো আগে থেকেই পাচ্ছি মানে কারণ এতটুকু সাপোর্ট না থাকলে তো আসলে গানটা করা যায় না মানে কারণ আমার এখানে যারা ছিলেন শিক্ষক থেকে শিক্ষক যারা আছেন ইভেন আমার ওই বন্ধু বান্ধব বান্ধব তারপরে বড় ভাই বোন যারা আছে দিদিরা ছিলেন সবাই ওই জায়গা থেকে আমাকে সাহায্য বা সাহায্য বলবো না সহযোগিতা করেছে একসাথে শেখানোর জন্য কারণ ব্যাপারটা ছিল আমার কিন্তু আগে থেকে যেটা বললাম যে মা থেকে হাতে খড়ি হলেও যে সঙ্গীত সম্পর্কে যে গ্রামার্টিক্যাল ব্যাপারটা টোটাল এতটা ধারণা ছিল না সেই জায়গা থেকে তো এখানে এসে প্রথম দিকে এখন আসলে বলেই দিই আমি জানতাম না যে রাগ সঙ্গীতটা কী আসলে রাগ সঙ্গীত যখন প্রথম দিন ক্লাস হয় তখন সেদিন বসেছিলাম যে রাগ সঙ্গীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জিনিসটা কী ব্যাপারটা এরকম শুনব কিন্তু এমনিতে গান আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীত সেইরকমভাবে শোনা হতো যে গানটা কোন ধাঁচের কোন ধরনের এটা কোন ধারার গান এটা কোন ধারার গান সেরকম এই ব্যাপারগুলো ছিল না জানা তো এখানে আসি মানে সঙ্গীতের সম্পর্কে যতটুকু অর্জন আসলে এটা ক্যাম্পাস ভিত্তিক যদি ক্যাম্পাস যদি না আসতাম হয়তো বা এখানে যদি সঙ্গীতে পড়াশোনা না করতাম এটা জানতাম না হয়তো বা শুধু গানটাই করতাম হয়তো বা বা হারিয়ে যেতাম একটা সময় তো ক্যাম্পাসে আসার ফলে যেটা হয়েছে সবাই আগলে যেমন সবুজদা আছে সবুজদা কিন্তু আমি প্রথম যখন ক্যাম্পাসে আস আসলাম তখন দাদার দাদার ওখানে উঠি উনি গান তুলে দিয়েছিলেন পরীক্ষাতে কিভাবে কি করতে হবে সব কিছু শিখিয়ে দিয়েছিলেন দাদা তো সেই জায়গায় ইভেন এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোনো কিছু যদি একটু ঝামেলা হচ্ছে ওই স্যারদের কাছে তো সেরকমভাবে যাওয়া হয় না কারণ ওনার ব্যস্ত থাকে যে স্যারদের কাছে গিয়ে গানটা তুলবো যদিও স্যাররা যথেষ্ট স্যাররা নিজে থেকেই বলে যে আসো কিন্তু থাকে না ক্লাস থাকে সব কিছু শিক্ষকের বাংলাদেশে তো ওই কালচারটা আমাদের আমরা তারপরে মানে গুরুজন অনেক সময় যাই না যদিও খুব ভালোবাসেন না তবে তবে আমাদের আমার আমার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক শুধু আমার ডিপার্টমেন্টটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অন্য ডিপার্টমেন্টের একটা আমার স্যার উনি কিন্তু মানে আমাকে মানে পেছনে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য চলে আসছেন এই পর্যন্ত আচ্ছা আমি তো অন্য ডিপার্টমেন্টের স্যারকে একটু পরিচয় করিয়ে দাও ওনার নাম কি এবং উনি উনি কিভাবে অনিমেশের সঙ্গে কানেক্টেড স্যারের স্যার হচ্ছে আমাদের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক তো ওনার সাথে এই গানের মাধ্যমেই পরিচয় মানে গান ওনার কয়েকটা গান সুর করছি স্যার এমনিতে আমাকে খুব ভালোবাসেন টেক কেয়ার করেন নিজে থেকে যত্ন নেন একদম কাজ থেকে সব তো সেই জায়গা থেকে আর কি আর সব সময় এটা করো না এটা করো এটা করো না এটা করো আর স্যারের সঙ্গেও আমাদের মানে একটা কেমন জানি একটা ত্রিমুখী কানেকশন হয়ে গেছে তাই না মানে এখানে আসার পরে স্যারের সঙ্গে তোমার পরিচয় আর লোক দেখানো পিরি কথার ফুল ঝুড়ি ওরে তোমার দিলাম না তাই দিলাম ও বন্ধুরে বন্ধুরে তোমারে দিলাম না তাই কাঁচা ধানে ঝড়ের ব্যথা পাকা ধানের কাঁচা ধানে ঝড়ের পাকা ধানে আমার মনের মধ্যে অজান ব্যথা আমি কাহার কাছে বলি ঘুনে ধরা প্রেম নাই বা দিলাম থারি রে বন্ধু ঘুনে ধরা প্রেম নাই বা দিলাম থারি 
করে অন্তরে অন্তর কিসের অনুষ করি রে বন্ধু অন্তরে অন্তর কিসের অনুষ করি বন্ধুরে ও বন্ধুরে করে তোমার দিলাম না তাই আমরা একটু স্যারের কাছ থেকে শুনি আপনার লেখা গান আপনার ইউনিভার্সিটির ছাত্র প্রথমেই বললেন যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমার ছাত্র আমার সাথে আসলে অনিমেষের সম্পর্কটা ছাত্র শিক্ষকের নয় ও কিন্তু বলেছে হ্যাঁ এবং হচ্ছে যে মানে আমি প্রথমত আপনার মতোই আমি প্রথমত ওর শ্রোতা যেহেতু আমি কবিতা লিখি বা লেখার চেষ্টা করি সেই জায়গা থেকেই ওর সাথে শেয়ার করা এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় যে ছবি আঁকছে গান গাচ্ছে নানা রকম নিজেদের মধ্যে এই ধরনের যে প্র্যাকটিসটা এরা এরা করতে থাকে এবং আমার এটা ভালো লাগে আমার মতো কিছু শিক্ষক আছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের এই শিক্ষার্থীদের এই নানা রকম সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ভালো লাগে তাদের সাথে নানাভাবে নিজের বিনিময় করতে ভালো লাগে তো সেই ভালো লাগা থেকেই অনিমেষের সাথে আমার পরিচয় আর ও যে গানটা গিয়েছে ওর যেমন প্রথম মৌলিক গান অনেয়ার হওয়া আমার কোনো গানও টিভি চ্যানেলে প্রথম ওটা অনিমেষের মধ্য দিয়েই আমি মূলত হচ্ছে আমার শিক্ষার্থীদেরকে দিই গান যে এটা করো তো দেখি ওরাও আনন্দ পায় করে এরকম আর কি তো সেই জায়গা থেকে নিঃসন্দেহে প্রথম মানেই এক ধরনের অসাধারণ ভালো লাগা নিশ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এবং ওই যে বলেন যে ত্রিমুখী সম্পর্ক ত্রিবেণী তৈরি হয়ে গেছে এটা আর ভাঙার কোনো সুযোগ নেই আসলে কি মানে অনিমেষের ক্ষেত্রে ওই যে ওর নামের একটা বিশেষত্ব আছে অনিমেষ মানে অপলক ওর 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 গান শুনলে মানে অপলক থাকতে হয় হয় চোখ বন্ধ করে অথবা চোখ খুলে মানে এরকম একটা ব্যাপার আর কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অনিমেষের যে ওতপ্রোততা সেটা আসলে নজরুল আমরা যেটা শুনে থাকি যে ওই বটগাছের নিচে বসে বাসি বাজাতেন বা ওনার বিচরণ ছিল এই ত্রিশাল ব্যাপী বা এই জায়গায় আমাদের এই সময়ে এসে আমাদের অনিমেষের বিচরণ আসলে এই ত্রিশালে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন জায়গায় ও কখনো এই যে চারুদ্বীপে এখন আছি এখানেও বসছে গান গাচ্ছে মানে এই জায়গাটা ওর এরকম একটা জায়গা ও তৈরি করতে পেরেছে এবং ওর সরলতার জন্যই যেটা আপনি নাম দিয়েছেন যে মায়া হরিন ও সব জায়গায় বিচরণ করে আর কি এটাই আনসাং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স আনসাং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স মনটা তো আর কারো নয় শুধু তোর ছাড়া মনটা তো আর কারো নয় শুধু তোর ছাড়া তোর লাগিয়া মহাকালে শোনো গো রজ মহাকালে এ মনটা তো আর কারো শুধু তো এ মনটা তো আর কারো শুধু তো ছাড়া প্রেমটি আসি আমি 
অনেকটা আমি নিজে থেকে বলতাম যে বন্ধু এটা তো হয় না এটা একটু আমার তো পরের দিন তো করতে হবে কারণ আমার একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি গানটাকে আসলে একটু দেরিতে ক্যাচ করতে পারি আর একটা সুর হুট করে শুনলে মানে এটা যত যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মস্থ না করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত সেরকমভাবে গাইতে পারি না গানটাকে আর সুর বুঝতে ওই সময় ছিল একটা সীমাবদ্ধতা তো ছিল যদিও এখনও আছে এখনও যে হয়ে গেছে তেমন তো তেমনটা না কারণ ব্যাপারটা সঙ্গীতের এত বড় একটা জায়গায় আমরা তো আসলে ধুলি কনাও নয় সে জায়গা থেকে শিক্ষার ব্যাপারটা আসলে অনেক এই জায়গায় আসলে আমরা দুই একটা গান গিয়ে শিল্পী বলাটাও আসলে খুব অনেক বড় ব্যাপার মানে এই যে এই এইটাও একটা বাড়তি জিনিস একজন আর্টিস্টের জন্য নিশ্চয়ই স্যার স্বীকার করবেন যে এই যে নিজেকে এই যে তুচ্ছ ভাবা এবং সব সময় একটা শিক্ষার শিক্ষার্থী ভাবা এটাই একটা বড় শিল্পী হয়ে ওঠার আর বিনয়ে আমি কি বলবো যে একবার যেটাকে বলেছে ও এই মায়া হরিণটাই থাকুক আনসাং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স আনসাং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স কিন্তু ওর পারফরমেন্সের কথা আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে ভালো ছাত্র কিন্তু সবাই কি অন্যরা কি সবাই তোমার মতো এত সুন্দর করে পারফর্ম করতে পারে অমিতা প্রায় 
দাদা খুব স্টেজ পারফর্ম করতো তারপর দাদারা সবাই মোটামুটি নাচ করতো কিন্তু দাদাকে আমি আমার আমার মানে ওই জায়গা থেকে মানে একদম প্রথম হ্যাঁ আইডালটা ছিল আর কি তো দাদা গান করার সময় একটু শরীরে অঙ্গভঙ্গি বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারগুলো আমাকে শিখিয়েও দিত কারণ আমি কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই স্টেজে উঠতাম টুকটাক ক্লাস সিক্স ফাইভ থেকে মোটামুটি দাদারা যখন গান করত স্টেজে তখন নিয়ে যেত আমাকে আই অনিমেষ এখন গান করবে সবাই তো বাচ্চা ছোট একটু ছেলে গান করতেছে তো শেখাতো যে সুর কেমন হচ্ছে গান কেমন হচ্ছে কোনো কিছু ব্যাপার না প্রথম দিকে ফোকাস তোর একটু নাচানাচি করতে হবে ঠিক আছে মানুষকে কারণ এই আর্টের ব্যাপারটা হচ্ছে গান তো শুনবে কিন্তু দেখতেও একটা ব্যাপার থাকে না সেই জায়গাতে আর একটা কি ছিল যে হ্যাঁ তুই গানটা করবে গানটা যদি ভালো না আগাস একটু নেচে চলে আসবি সেরকম একটা ব্যাপার ছিল তো সেই জায়গা থেকে আর এমনিতে মোটামুটি আগে থেকে নাচ গানের সাথে জড়িত ছিলাম যেমন পুজোতে অনেক নাচতাম আমরা আরতি সময় হ্যাঁ হ্যাঁ সেরকম ওই জায়গাটুকু থেকে ছিল যে গানটা করার সময় একটু অটোমেটিক্যালি চলে আসতো পা নাড়াচাড়া বড়ে একটু তুলে যাচ্ছে এই ব্যাপার নাচের জন্য তো আর অনেক অনুষঙ্গ এবং পুরো মানে দলবদ সংগত লাগে অনিমেশ কিন্তু আমাদের অনেকগুলো অনুষ্ঠানেই পারফর্ম করেছে এবং নেচে গিয়ে একেবারে একাকার করে দিয়েছে গানও ভালো করেছে নাচও ভালো করেছে গানটা একটু ডাউন করে যাচ্ছে তখন নাচা নাচি আমরা একটু আমরা একটু দেখে নেব কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে ছিল মাথার পিতা মোর ভাল 
ভালোবাসা দাঁড়াই ছিল মাতার যে তাকে বড় লোকের পেটিল লম্বা লম্বা চু এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল কেঁদা বড় লোকের বেটিল লম্বা লম্বা চু এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল কেঁদা আমি জানি আজকে আমরা অনিমেশকে নিয়ে যেমন আয়োজন করেছি আনসাং স্টার্সের বিশেষ এই আয়োজন নাসেক নাসেক এবং ওর কথা গান ওর অনেকগুলো ব্রেকিং নিউজও আমরা দিলাম অনেক নতুন নতুন গান আমাদের একেবারে আমাদের এটি নিউজের জন্যেই এটি নিউজের ক্যামেরায় করেছে এবং মজার মজার কথা শুনতে অনেক ভালো লাগছে শেষ করতে ইচ্ছে করছে না যদি শেষ না করি তাহলে কেমন হয় আবারও যদি কালকে অনিমেশের বাকি কথাগুলো নিয়ে হাজির হই থাকুক না একটু রেশ অনিমেশের ঈদ মোবারক আমসং স্টার্স নাসেক নাসেক সৌজন্যে আইপিডিসি ফাইন্যান্স